Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua, Mikey Entertain. Sebelum kita membahas koin Mickey nih guys ya. Jadi gua mau ngingetin bahwa untuk merayakan HUT Republik Indonesia ke-76, Mikey Entertain akan membagikan hadiah kepada 3 orang yang beruntung. Yang pertama adalah 0,1 BNB, hadiah kedua adalah 0,1 BNB dan hadiah ketiga 0,1 BNB. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini, like, share dan gabung ke grup Tele Mikey Entertain. Hadiah ini akan diserahkan pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga beruntung pembayaran BSC ya guys. Yo, what's up guys? Welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan menjelaskan token pertama kali yang membuat soft drink atau minuman ya guys ya. Jadi kita lihat dulu ya apa itu yang dimaksud dengan Soft drink. Soft drink itu adalah token minuman ringan, token refleksi pertama dan minuman ringan secara bersamaan. Setiap pembelian memberi anggota lebih banyak dengan sistem auto boost dan hyper deflation. Yang artinya doge cola ini bukan koin meme, namun dia memang udah bener-bener koin -bener minuman. Nah, kok gue bisa ngomong kayak gitu? Disebabkan kemarin kita udah melihat AMA ya, as my anything dengan si Andy Lion ya. Andy Lion dia tuh seorang uh, cryptocurrency juga, memang dia juga suka dengan cryptocurrency dan juga salah satu orang yang berpengaruh lah di Asia gitu ya. Jadi kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan antara Doc Hola dan juga Andy Lion tuh ya. Jadi kalau kalian bisa lihat go to sleep, still not well, happy meme, positif, good to have positive energy. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin itu banyak banget guys AMI si member-membernya Asia Blockchain Community Blockcast.gc ya Nah maka dari itu biar gua enakin ya gua simpelin aja Kita langsung ke translate-nya aja guys ya Jadi biar lebih enak banget gitu ya Pertanyaan pertama yaitu Terima kasih sudah hadir di dalam komunitas kami Asia Blockchain ya Bisakah beritahu tentang background kamu Dan jika bisa beritahu juga tentang timmu ya Terus dia bilang, terima kasih untuk kesempatannya, holder kami sangat menyukai perkumpulan Anda dan sepertinya kita bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan ASEAN Community bersama kita akan viral. MC kami masih sangat rendah dan kami memiliki banyak potensial. Saya Chris yang memimpin proyek ini, saya memiliki 10 tahun pengalaman di IT dan saya bekerja di beberapa proyek di cryptocurrency. Saya orang Italia tapi tinggal di Jerman. Kami adalah James di Miami sebagai blockchain developer, Mike dan Alex sebagai front end programmer. Zone adalah komunitas manager dan Douglas adalah GM. Kita juga adalah Zen yang mengurus marketing. Sebelum mulai ke dalam proyek, tim melakukan KYC di perusahaan SolidProp.io di Jerman. SolidProp adalah perusahaan yang menjamin keamanan suatu proyek. Artinya SolidProp itu ya, kurang lebih dia itu sebagai audit lah audit yang pertama kali kalau misalnya koin-koin micin yang ingin uh, membuat sebuah koin dia harus punya namanya audit guys nah kalau searching itu tingkatannya udah level beda lagi jadi kalau solid proof itu dia kurang lebih kayak KSC nya gitu ya nah terus kalau kita lihat lagi apa itu dog hola gitu ya jadi doggy cola token refleksi pertama dan minuman ringan pada saat yang bersamaan setiap pembelian memberikan holder lebih banyak dengan sistem auto boost dan hyper deflation. Bayangkan ini musim panas dan Anda berada di bawah sinar matahari. Anda memejamkan mata dan mencicipi minuman kami yang fantastis dan menyegarkan. Anda kemudian menyadari bahwa Dokola bukan hanya token meme. Kami ingin membangun dunia yang menyenangkan di sekitar Dokola. Kami ingin membangun komunitas yang kuat mendistribusikan minuman kami untuk dijual dan merek kami tumbuh di dunia kripto dan dunia nyata. Yang artinya yang pertama adalah ini bukan token mem ya, tapi melainkan dia akan mendistribusikan sebuah minuman ringan. Ada yang pertanyaan yang lebih bagus lagi yaitu apa spesial si doge cola ini gitu ya. Jadi kan banyak juga dari kita juga apa sih spesialnya gitu ya. Terus dia langsung menjawab biasanya banyak token atau token keluarga dog tidak memiliki tujuan dunia nyata atau use case. Inilah yang membedakan kami. Kami menghubungkan dunia kripto dan komunitas dengan minuman ringan yang mewah. Selanjutnya, kami sangat terlibat dalam amal. Berusaha menyumbang sebanyak mungkin untuk amal plastik dan polusi. Kami juga memiliki token yang unik. Kami memiliki biaya penjualan yang tinggi. Untuk mencegah penjualan yang dilakukan wall, biaya penjualan lebih tinggi. Holder akan dihargai lebih. Kemudian auto boost, di mana akan membeli kembali jumlah variabel setiap kali terjadi penjualan dengan token dokola. 
Token itu akan di burn. Ini adalah salah satu fungsi yang lebih hebat dari sekedar token buyback standar. Ya, artinya dokola itu jika kita misalnya membeli 14 persen ya atau seri packnya 14 gitu ya. Nah, kita ngejualnya itu enggak 14 lagi, guys. Tapi kita menjualnya minimal seri packnya yaitu 22 persen. 22 persen ya. Ya, 22 persen dari total punya kita. Yang artinya memang itu adalah untuk mengurangi wall yang masuk Terus nanti 22%-nya itu ya untuk kita juga nanti ujung-ujungnya. Untuk holder juga, untuk dev juga gitu. Dibagiin ke situ. Dan auto boost yang artinya nanti harga itu misalnya jatuh nanti naik lagi gitu. Nah dari itu, dari yang apa 22% itu guys. Bagaimana roadmap? Nah ini ditanyain lagi nih. Ini adalah peta jalan ya. Dan dari sisi teknologinya. Dalam jangka pendek kami terdaftar dalam waktu singkat di CoinGecko. Sekarang menunggu CMC, nah ini yang gue bilang tadi, CMC, aplikasi sedang berlangsung, kami menyediakan dokumen tambahan. Kami sudah berada di exchange JT, tetapi kami tujuan untuk segera terdaftar di 100 exchanger, teratas kami sudah berbicara dengan beberapa orang yang penting. Bagaimana dengan perkembangannya, kami sedang membangun DEX, Doge, Cola, Swap. Kami sendiri dan berencana untuk membuat game online juga, sasaran teknis ini hanyalah bagian dari roadmap. Yang berisi penggunaan di dunia nyata seperti minuman ringan dan merchandising, custom dan toko online kami. Terus yang pertanyaan kelima nih, kamu memiliki PC untuk security yang kuat, apa yang membuatmu tergerak gitu ya? Nah dia juga nganuin kayak lingkungan guys, jadi polisi plastik adalah krisis global, ya itu benar banget sih. Sampah plastik laut mempengaruhi setidaknya 267 spesies di seluruh dunia, termasuk penyu, paus, lumba-lumba dan burung laut. Sejumlah besar sampah plastik berakhir di lautan kita setiap tahun. Pencemaran plastik tidak hanya mempengaruhi kehidupan laut dan lingkungannya, tetapi juga kita juga ya guys ya. Secara nggak langsung memang kita juga berpengaruh banget. Nah juga inilah sebabnya mengapa di minggu depan kami akan mulai dengan sumbangan amal dan kami akan mengembangkan kemitraan dengan perusahaan amal di seluruh dunia. Lalu bisa Anda menjelaskan tokenomik dan distribusi token? Nah jadi kalau kita mau lihat yaitu linknya ada di sini guys yang tadi yang pertama kali gue masuk. Lalu dia juga ngomong, we have a boy and selfie, one boy 6% for autobus expansion, 2% refleksi to holder, and 4% of marketing. Nah kalau kita beli itu kurang lebih sekitar 8, 8 tambah 4, 12% ya. Nah terus kalau untuk um, penjualannya yang gue bilang tadi yaitu 18%an. Tapi yang gue tahu kalau beli itu 14% guys, bukan 12 slipeknya, tapi 14. Nah jadi kalau misalnya menjual yaitu 22%. Nah terus ada lagi ditanya lagi apa yang diharapkan untuk 3 hingga 6 bulan depan Karena Doge Cola ini masih berumurnya ya masih 10 hari guys Jadi dia mengatakan bahwa branding adalah kunci kami ya Jadi pemasaran pembangunan komunitas pengembangan produk DeFi dan produksi minuman ringan ada topik utama dalam roadmap kami Dalam 3 hingga 6 bulan ke depan kami berharap dapat menyelesaikan banyak poin dari roadmap kami Dan memiliki minuman ringan kami di pasar itu akan menjadi ambisi utama kami Lalu lanjut pertanyaan ke-8 yaitu kapan kami bisa merasakan minuman ringan ya gitu ya. Di mana akan dibuatnya. Lalu yang pertama adalah mematenkan merek dagang. Kemudian kami telah memesan sampel dari berbagai perusahaan. Kami akan mulai mendistribusikan sampel kami segera setelah kami menerima sampelnya. Yaitu di Eropa tetapi prioritas kami adalah pasar Asia. Kami memiliki banyak permintaan kami menghitung untuk berada di pasar dalam waktu 3 bulan. Nah jadi kalau nggak salah si devnya ini juga dia dalam waktu dekat ini dia memberikan sebuah sampel guys. Gua nggak tahu berapa orang yang akan dapat sampel, kayaknya sekitar 30 puluh. Kalau untuk originalnya itu nanti dia akan distribusikan kurang lebih tiga hingga enam bulan ke depan ya. Tapi kalau untuk sampel kaleng ya itu nanti akan dibagiin ke orang-orang yang memang benar-benar penting lah bagi dia ya. Nanti dia mungkin kayak influencer supaya ada brand sendiri gitu ya guys ya untuk si Doge Cola ini. Lalu pertanyaan ke 9 apakah anda mempertimbangkan untuk melakukan trading lebih banyak di Strik? Cek ya, cek ya cek daripada hanya di DEX gitu ya kami terdaftar setelah satu hari sejak peluncuran di GT yang merupakan cek dengan volume harian 2B JT itu adalah exchange ya, just, ya exchanger lah ya exchange JT atau bursa GT gitu ya sebenarnya kami sudah menjajaki daftar baru dengan status bursa teratas kami berbicara dengan beberapa dari mereka dan menganalisis proposal proposal Anda akan mendengar beberapa berita tentang daftar segera saya dapat memberitahu Anda pertukaran pertama akan dari Asia. Jadi yang 10 adalah can I give you more than one if you like Coca Cola, if you like Doge Coin, you will love Doge Cola, Doge Cola Muntes, keep calm and drink Doge Cola. 
Ring the Ogokola and Fly to the Moon. Wih, bagus benar. Lanjut lagi di ke-11 yaitu seperti yang Anda ketahui, COVID-19 memiliki dampak besar di pasar cryptocurrency ini. Jadi bagaimana perusahaan kita ya atau Anda dapat mempertahankan proyeknya dan juga tim yang bekerja keras selama pandemi ini. Tim tersebut sudah mengerjakan beberapa proyek IT selama COVID-19. Terkadang kami bertemu dengan satu sama lain, tapi kami terbiasa bekerja dari jauh jauh. Ini memberi kami lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas lebih yang lebih. Nah intinya itu sih dah guys untuk yang poin-poin ini banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tapi nggak bisa gue bacain. Yang artinya adalah ya yang artinya adalah kalau kalian ingin membeli koin dokola ini bagus banget sih. Karena Dokola ini kalau gue lihat tadi dia bilang sendiri Satu adalah You like Coca-Cola If you like Dogecoin You will love Dogecoin Jadi jika kamu mencintai Coca-Cola Jika kamu mencintai Dogecoin Kamu juga akan mencintai Dogecola Atau ya kurang lebih seperti itulah ya artinya guys ya Ya itu yang gue bilang tadi itu yang pertama adalah campuran Dogecoin dan juga Coca-Cola Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa dia lagi lobby-lobby nih Bursa-bursa teratas di top 100 lah ya di exchange Kayak GT mungkin dia bilang tadi kan udah GT udah ada Terus juga dia juga ke CMC ya guys ya Ke CMC dalam waktu dekat Lalu juga dia akan membangun DEXnya sendiri yaitu Dogecola Swap Dan ini dia bilang bukan token meme aja yang hanya untuk menyumbangkan amal Namun dia juga bilang bahwa ini adalah suatu koin yang dimana meme token namun dia mempunyai arah jelas yaitu soft drink guys atau minuman ringan. Ya gua rasa kalau misalnya selalu seperti ini ya takutnya nanti dia akan sama kayak Coca-Cola guys. Rugi kalau kalian nggak ikutan soal ini. Kita akhir video gua, gua Yunus sampai jumpa di next video dan bye-bye.